আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি এ আজকের টপিক হচ্ছে অ্যানিম্যাল ফার্ম বাই জর্জ অরওয়েল আমরা প্রথম অংশে ক্যারেক্টারস এবং সামারির কিছু অংশ আলোচনা করেছিলাম এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় অংশে আমরা সামারি এবং এর এলিগোরিক্যাল যে সিম্বলগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো যারা প্রথম অংশটি দেখেননি অলরেডি সাজেস্ট চলে এসেছে যে আই টু আই বাটনটি রয়েছে সেখানে আপনারা ক্লিক করে প্রথম অংশটি দেখতে পারেন এর মধ্যে নেপোলিয়ন সিদ্ধান্ত দিল যে ছুটির দিনে কাজ করতে হবে এবং যারা ছুটির দিনে কাজ করবে না তাদেরকে খাবার অর্ধেক করে দেওয়া হবে আগের চেয়ে ভালো ফসল হয়নি কম ফসল হয়েছে কিন্তু সবার মধ্যে সেরকম কোনো ক্লান্তি নেই কারণ তারা তাদের মধ্যে এই কথাটা বিরাজ করছে তারা এখন স্বাধীন কম খেলেও বা কম কিছু পেলেও তারা এখন সন্তুষ্ট তারা আগের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করছে তারা উইনমেনের যে পেছনে সেটা অনেক পরিশ্রম দিচ্ছে যে কিভাবে এটা প্রতিষ্ঠা করা যায় সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করছে বক্সার যেটি যে এই যে বক্সার সে জনের কাজ একাই করতে পারে তার ভেতরে কোনো ক্লান্তি নেই সেই সব সময় বলতো যে আমি আরও কাজ করব আরও কাজ করব। এবং নেপোলিয়ান বলল যে উইল মিলে যন্ত্রাংশ কেনার জন্য এবং কিছু খাদ্য কেনার জন্য ডিম এবং শস্য বিক্রি করা হবে কিন্তু এই যে বিষয়টি সবাই মেনে নিতে পারেনি কিন্তু নেপোলিয়ানের ধমকের কারণে সবাই থেমে গেল এরই মধ্যে একটি ঘটনা ছড়িয়ে পড়ল যে নেপোলিয়ান পিলকিংটন এবং ফ্রেডরিকের সাথে ব্যবসা করতে যাচ্ছেন তো আবার দেখা গেল যে শুকররা তাদের ঘরে অবস্থান করছে মিস্টার জোন্সের যে ঘর সে ঘরে অবস্থান করছে কি কিন্তু সেখানে লেখা ছিল নো এনিম্যাল শেল স্লিপ ইন আ বেড কিন্তু তারা সেখানে ঘুমাচ্ছে তখন স্কোয়েলার তাদেরকে সবাইকে বলল যে তারা যে গোয়াল ঘরে থাকে সেটাও বিচ্ছানা বাট এটাও বিচ্ছানা যেহেতু পিগরা একটু তারা মেন্টালি শক্তিশালী তাদের ব্রেইন বেশি তাই তাদেরকে অনেক কাজ করতে হয় অনেক বুদ্ধি করে কাজ করতে হয় তাই তাদেরকে একটু এক্সট্রা ফেসিলিটি দিতে হবে তারা এখানেই থাকবে তো সবাই বিষয়টা মেনে নিল যে ওকে ঠিক আছে এর মধ্যে যে এই ঘুমানো নিয়ে বা এই ঘরের ভিতরে বাস করা নিয়ে একটি লেখাকে তারা চেঞ্জ করে ফেলেছে সেটা হচ্ছে নো এনিম্যাল শেল স্লিপ ইন আ বেড উইথ শিটস যে শিট দিয়ে ব্যাড শিট দিয়ে কোনো অ্যানিম্যাল ঘুমাতে পারবে না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উইথ শিট যে কথাটা সেটা ছিল না কিন্তু সেটা পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে এর মধ্যে নেপোলিয়ান আরেকটি কথা বলল যে অ্যানিম্যাল যারা পিক রয়েছে তারা সবার চেয়ে এক ঘন্টা বেশি ঘুমাবে কারণ তাদেরকে ব্রেইন ওয়ার্ক করতে হয় তাদেরকে তাদেরকে ব্রেইনের মাধ্যমে বেশি পরিশ্রম করতে হয় আলটিমেটলি এই খামারে যে সবার খাবারগুলো আস্তে আস্তে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে শুধু সেখানে যে কুকুররা রয়েছে এবং পিগসরা রয়েছে তাদের খাবারগুলো কমিয়ে দেওয়া হয়নি বরং তাদের ফেসিলিটিগুলো আস্তে আস্তে বাড়ানো হচ্ছিল তো হঠাৎ করে একদিন রাতের বেলায় ঝড় হলো সেই প্রচণ্ড ঝড়ে যে উইল মিট ছিল সেই উইল মিট ভেঙে পড়ে গেল স্কোয়েলার এই উইল মিট যে ভেঙে পড়লো এটার জন্য দায়ী করল যে স্নোবলকে যে স্নোবল এসে সেটাকে ভেঙে ফেলেছে এখন স্কোয়েলার এমনভাবে কথা বলে এমনভাবে ইমপ্রেস করে সবাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় কিন্তু সে সবসময় বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে নেপোলিয়ানকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য আমরা যেটাকে বলতে পারি চাটুকারিতা যে একটা মিডিয়াম বা মাধ্যম যার মাধ্যমে কথাগুলো বা ওই যে প্রপাগান্ডা যেটা বলা হয় যে প্রপাগান্ডা যে একটা কথাকে ওই প্রেসের মাধ্যমে বা কোনো একটা মাধ্যমে যখন কথাগুলো বের হয়ে আসে সেটা হচ্ছে প্রপাগান্ডা যে নেপোলিয়ানের প্রপাগান্ডা হচ্ছে এই স্কোয়েলার স্কোয়েলের সবসময় একটু বেশি করে বলে হাইকলি প্রেস করে যাতে করে নেপোলিয়ান সবসময় খুশি থাকে যখন স্নোবল এবং নেপোলিয়ান এবং কোয়েলার একসাথে ছিল তখন স্কোয়েলার তাদের দুজনেরই প্রেস করতো কিন্তু যখন এই স্নোবলকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো তখন সে শুধু নেপোলিয়ানের কথাই বলে এর মধ্যে আবার সিদ্ধান্ত নিল যে উইল মিন আবার তৈরি করা হবে তাদের যে উইল মিনের যে দেওয়ালটা ছিল সেটি আঠারো ইঞ্চি থেকে বৃদ্ধি করে এখন তিন ফুট করা হয়েছে তাদের সাধ্য মতো কাজ করতে লাগলো বক্সার তার পরিশ্রম আরও বাড়িয়ে দিল সবাই কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলো এই হাওয়া কলের পেছনে এর মধ্যে জানুয়ারি মাসে তাদের যে খামার সেই খামারে খাদ্যের অভাব দেখা দিল কিন্তু তারা বলল যে খাদ্যের কোনো অভাব নেই যখন মিস্টার হুইম্পার এই খামার পরিদর্শনে আসলো তখন তারা পাত্রগুলোর নিচে বালি ভর্তি করে উপরে শস্যগুলো রেখেছিল যেন মিস্টার হুইম্পার এসে বুঝতে না পারে যে এখানে কোনো খাদ্যের অভাব আছে যখন মিস্টার হুইম্পার আসলো এবং দেখলো আসলেই কোনো খাদ্যের অভাব নেই তখন সে অন্যান্য জায়গায় ঠিক একই কথা ছড়াতে লাগলো যে এই খামারে কোনো খাদ্যের অভাব নেই এরই মধ্যে নেপোলিয়ান সিদ্ধান্ত নিল যে খাদ্য কেনার জন্য মুরগির ডিম বিক্রি করা হবে মিস্টার হুইম্পার সেগুলো নিয়ে বাজারে বিক্রি করবেন তো এই 
কথা শোনার পর মুরগিরা বিদ্রোহ করল কারণ হচ্ছে তাদের তাদের যদি ডিমগুলো বিক্রি করা দেওয়া হয় তাহলে তাদের বাচ্চা ফুটবে না তাদের বংশ বৃদ্ধি হবে না এই কারণে বিদ্রোহ করলো আর এটাই ছিল পশুদের পক্ষ থেকে প্রথম বিদ্রোহ নেপোলিয়ন তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মুরগিদের খাবার বন্ধ করে দিল এভাবে পাঁচ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল তখন মুরগিরা আত্মসমর্পণ করলো কিন্তু এরই মধ্যে নয়টি মুরগি মারা গিয়েছিল এরই মধ্যে বীচ গাছের একটি দশ বছর বয়সী যে কাঠখণ্ড সেটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিল পিলকিংটন ছিল তাকে এটি দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেই কাঠটি বিক্রি করেছে ফ্রেডেরিকের কাছে কিন্তু ফ্রেডরিক যখন তাকে টাকা পরিশোধ করলো টাকা পরিশোধ করার পর যখন নেপোলিয়ন টাকাগুলো চেক করলো তখন দেখলো যে টাকাগুলো সবগুলো হচ্ছে জাল আর এদিকে আরেকটি খবর চড়িয়ে পড়লো যে মিস্টার ফ্রেডরিক তার দলবল নিয়ে এই খামার দখল করতে আসছে এমনিভাবেই এই জাল টাকার কারণে সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে আছে আবার এখানে আক্রমণ করতে আসছে এই জন্য সব পশুরা খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং এই মিস্টার ফ্রেডরিক তার দলবল নিয়ে এই ম্যানর ফার্ম বা অ্যানিম্যাল ফার্ম আক্রমণ করলো আক্রমণ করে তারা বিস্ফোরক দিয়ে উইলমিলকে উড়িয়ে দিল যখন উড়িয়ে দিল তখন বক্সার সহ অন্যান্য যারা প্রাণী ছিল সবগুলো আরও বেশি প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং খুব প্রচণ্ডভাবে তার ফ্রেডরিক এবং তার যে লোকরা ছিল তাদেরকে আক্রমণ করলো প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তারা পালাতে বাধ্য হয় যদিও এর মধ্যে অনেকগুলো পশু মারা গিয়েছে এই যুদ্ধে তারা এই যুদ্ধের নাম দিল দ্য ব্যাটেল অফ উইন মিল যেহেতু হাওয়াকলের জন্য এই যুদ্ধটি হয়েছে তাই নাম দিয়েছে দ্য ব্যাটেল অফ উইন্ড মিল এর মধ্যে বলা হলো যে এই স্নো বলি এটা ষড়যন্ত্র করেছে সে ফেডরিকের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে কিন্তু কেউ এটা বিশ্বাস করতে চাইলো না বক্সার এটা বিশ্বাস করতে চাইল না যখন বিশ্বাস করতে চাইল না তখন এই যে ইয়ার স্নো বলের যে কুকুরগুলো ছিল বক্সারকে আক্রমণ করলো কিন্তু বক্সারের ছিল অনেক শক্তি সে এইগুলোকে প্রতিহত করলো তখন এই যে কুকুরগুলো ছিল পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং বক্সার বলল যে কোনো একটা জায়গা হয়তো বা ঝামেলা হয়েছে তবে এটাও বলল যে বেশি কাজ করলে সেটা সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আসলে বক্সার ছিল খুবই পরিশ্রমী সে শুধু পরিশ্রমটাই বুঝতো এর মধ্যে নেপোলিয়ন ঘোষণা করলো যে বিস্ট অফ ইংল্যান্ডটি গাওয়া যাবে না এটা নিষেধ করা হয়েছে এবং যে সাতটি কমান্ড রয়েছে সেই কমান্ডের পাশে যে মিনিমাস একটি কবিতা লিখেছে নেপোলিয়নকে ঘিরে সেই কবিতাটি এবং তার ছবি সহ সাতটি কমান্ডের পাশেই লিখে রাখতে হবে এবং ঝুলিয়ে রাখতে হবে সেই পশু নীতির মধ্যে লেখা ছিল নো অ্যানিম্যাল শেল কিল আদার অ্যানিম্যাল কিন্তু এরই মধ্যে এই নেপোলিয়ানের জন্য অনেকগুলো প্রাণী হত্যা হয়েছে হঠাৎ করে ক্লোভার এবং মোরিয়াল লক্ষ্য করল যে নো অ্যানিম্যাল শেল কিল আদার অ্যানিম্যাল এই কথাটি চেঞ্জ হয়ে গেছে যে এখানে চেঞ্জ করে লেখা হয়েছে নো অ্যানিম্যাল শেল কিল আদার অ্যানিম্যাল উইদাউট কজ যে কোনো কারণ ছাড়া কোনো প্রাণী অন্য প্রাণীকে হত্যা করতে পারবে না যদি কোনো কারণ থাকে তাহলে হত্যা করতে পারবে আর এই জিনিসটি নিয়ে যখন ক্লোবার এবং মোরিয়াল অমত করলো তখন স্কোয়েলার এটা সেটা বুঝিয়ে সব কিছু মানে ম্যানেজ করে নিল কারণ স্কোয়েলার ওরকম মানে কথাবার্তা বাঘপটো ছিল সে সে খুব সুন্দরভাবে কনভিন্স করতে পারত এর মধ্যে যে পিগড়া ছিল তারা অ্যালকোহল পান করতে লাগলো মদ্যপান করতে লাগলো তারা যে মানুষের আচরণ সেগুলোর মতো করতে লাগলো এর কিছুদিন পর মোরিয়াল সেই সাতটি নীতিমালা পাঠ করছিল পড়ে দেখছিল হঠাৎ করে দেখলো যে একটি নীতিমালায় লিখা যে নো অ্যানিম্যাল শেল ড্রিঙ্ক অ্যালকোহল টু অ্যাক্সেস যে অতিরিক্ত মদ্যপান করতে পারবেন কিন্তু আসলে টু অ্যাক্সেস কথাটি আগে ছিল না এটাকে চেঞ্জ করে সেরকম করা হয়েছে যে মিস্টার ফ্রেডরিকের সাথে যে অ্যানিম্যালের যে যুদ্ধটা হয়েছিল সেই যুদ্ধে বক্সার ব্যথা পেয়েছিল কিন্তু তার এই ব্যথাটা এখনও সেরে ওঠেনি তাই বেঞ্জামিন বলল যে বক্সারের অবসর নেওয়া উচিত অবশ্য এই যে পশু খামার সেখানে একটি নীতি রয়েছে যে যারা পিগ রয়েছে তারা বারো বছরের মধ্যেই যে বারো বছর পার হলেই তারা অবসর নিতে পারবে পাশাপাশি ঘোড়া রয়েছে সেও বারো বছর নিতে পারবে গরুর জন্য চোদ্দ বছর এবং কুকুরের জন্য নয় বছর ভেড়ার জন্য সাত বছর এবং অন্যান্য হাঁস এবং মুরগির জন্য হচ্ছে পাঁচ বছর তারা পাঁচ বছর পরেই অবসর নিতে পারবে কিন্তু এরই মধ্যে কেউই অবসর নেয়নি তাদের বয়স পার হওয়ার পরেও অবসর নেয়নি কারণ তারা এখন মনে করে যে তারা স্বাধীন এবং তারা অল্প খেলেও বা অল্প কিছু পেলেও তারা সন্তুষ্ট এর মধ্যে সবার খাদ্যের বরাদ্দ আরও কমিয়ে দেওয়া হলো শুধু কুকুর এবং শুকর বাদে 
এবং আরেকটি কথা বলা হলো যে শুকররা যখন রাস্তা দিয়ে যাবে তখন এই সবাই তাদের সম্মানে রাস্তা ছেড়ে দিবে এবং তাদের যেন যেতে কোনো সমস্যা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে তখন পশুরা বলতে লাগলো যে আসলেই পশুদের জীবনটাই হচ্ছে কষ্টের তাদেরকে কষ্টের মধ্যেই পার করতে হয় এবং তাদের ভিতরে আরেকটা বিশ্বাস কাজ করে যে তারা আগের মতো যে স্বাধীনতা ছিল প্রথম দিকে সেরকম স্বাধীন জীবনে তারা ফিরে যাবে এরই মধ্যে নেপোলিয়ন ঘোষণা করলো যে এপ্রিল মাসের দিকে ঘোষণা করলো যে এটা হবে একটা গণতান্ত্রিক ফার্ম তাই এখানে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে হবে যেহেতু নেপোলিয়ন ছাড়া অন্য কোনো প্রার্থী নেই তাই নেপোলিয়নে হলো এই ফার্মের প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সেই সিদ্ধান্ত দিল যে এখানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে তাই কিছু শস্য এবং ডিম বিক্রি করা হবে এটার ইনস্ট্রুমেন্ট বা যন্ত্রপাতি কেনার জন্য সবাই উইন্ড মিল এবং স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য কাজে লেগে গেল তারা আগের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করছে এর মধ্যে পাথর টানতে টানতে কারণ হচ্ছে উইন্ড মিল তৈরি করতে গেলে অনেক পাথর লাগে সেই পাথর টানতে টানতে একদিন বক্সার খুব ব্যথা পেল সে আর উঠে দাঁড়াতে পারছিল তার মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল তো তাকে নিয়ে আসা হলো ফার্মে একটি জায়গা নিয়ে আসা হলো এবং স্কুয়েলার সবাইকে বলল যে নেপোলিয়ান ঘোষণা করেছে যে এই বক্সারকে উন্নত চিকিৎসার জন্য উইলিংটন নিয়ে যাওয়া হবে তাই সবাই একটু সন্তুষ্ট ছিল যে যেহেতু উইলিংটন নিয়ে যাওয়া হবে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাই নেপোলিয়নের উপর সবাই খুশি এদিকে ক্লোভার এবং বেঞ্জামিন এই বক্সারের সেবা করত প্রতিদিন তো হঠাৎ করে একদিন একটি গাড়ি এলো যে তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হবে এই কথা বলা হলো স্কোয়েলারের মাধ্যমে তো যখন বক্সারকে সেই গাড়িতে ওঠালো তো হঠাৎ করে বেঞ্জামিন লক্ষ্য করলো সেই গাড়িতে লিখা আলফ্রেড সাইমন আ হর্স স্লাউটার মানে হচ্ছে একজন হার ব্যবসায়ী বা যে ঘোড়ার যে হার এবং পশুদের হার ব্যবসায়ী এটা দেখে সে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগলো এবং সবাইকে বলতে লাগলো এই কথাগুলো কিন্তু ততক্ষণে বক্সার এই বক্সারকে নিয়ে এই গাড়িটা একটু দূরে চলে গিয়েছে তো এই বিষয়টা সবাই মেনেই নিতে পারছিল না যে একজন এরকম হার ব্যবসায়ীর কাছে বা চামড়া ব্যবসায়ীর কাছে এরকম কষায়ের কাছে এই বক্সারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো স্কোয়েলার তাদেরকে সান্ত্বনা দিল যে তারা যে গাড়িটা দেখেছে সেটার মধ্যে লেখা ছিল ঠিকই কিন্তু এই গাড়িটি হচ্ছে একজন ডাক্তারের তিনি মূলত এই গাড়িটি কিনেছেন একজন কষায়ের কাছ থেকে কিন্তু তার এই নামটি লিখতে তিনি ভুলে গিয়েছেন কিছুদিন পরই সংবাদ আসলো যে সেই হসপিটালে বক্সার মারা গিয়েছে এবং এটা জানানো হলো যে বক্সার খুব ভালোভাবে মারা গিয়েছে তাকে উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল সবাই এটা শুনে একটু স্বস্তি পেল যে আসলে বক্সার যে কষ্ট করে মারা যায়নি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল উল্টো কিছুদিন পর এই বক্সারের স্মরণে একটি ভোজ সভার আয়োজন করা হলো এভাবেই অনেক বছর পার হয়ে গেল এখন আগের মতো কেউ বেঁচে নেই শুধু ক্লোভার বেঞ্জামিন মোজেস এবং কিছু শোকর বাদে আর কেউ বেঁচে নেই ইভেন তারা এখন বক্সারের কথা ওইভাবে স্মরণ করে না আগের মতো করে এবং তাদের ভিতরে একটা জিনিস কাজ করে যে বিস্ট অফ ইংল্যান্ড যে গানটা ছিল তাদের মনের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ভেসে ওঠে আর নেপোলিয়ানের তো অনেক উন্নতি হয়েছে তার ওজন হয়েছে চার মন আর স্কোয়েলারও মোটা হয়ে গেছে পাশাপাশি পিগস এবং মোটামুটি বলা যায় পিগস এবং যারা ডগস ছিল কুকুররা ছিল এদের উন্নতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি আর বাকি যারা ছিল তাদের তো উন্নতি হয়নি বরং তারা সেই আগের মতো নির্যাতিত হতে শুরু করেছে কিন্তু পশুরা এখনও স্বপ্ন দেখে তারা আবার সেই সুদিনে ফিরে যাবে এবং তারা আরও সুন্দরভাবে জীবনযাপন করবে এর মধ্যে কতগুলো ভেড়াকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি মাঠের ওই প্রান্তে তখন সবাইকে বলা হয় যে তাদেরকে গান শেখানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে সেখানে নেওয়া হয়েছে কাজ করানোর জন্য এরই মধ্যে হইচই পড়ে গেল যে স্কোয়েলার দুই পা দিয়ে হাঁটছে দুই মানুষের মতো করে হাঁটছে এটা নিয়ে সবার মধ্যে হইচই শুরু হয়ে গেল যে তারা মানুষের মতো করছে মানুষ তো তাদের শত্রু এর মধ্যে ভেড়াগুলো হঠাৎ করে তারা চিল্লানি শুরু করলো এবং বলতে লাগলো ফোর লেগস গুড টু লেগস ব্যাটার এই কথা বলতে শুরু করলো এবং তাদের চিৎকারে সবাই থেমে গেল এবং বেঞ্জামিন ক্লোভার লক্ষ্য করল যে সেখানে যে সাতটি কমান্ড ছিল সেই সাতটি কমান্ড নেই সেখানে শুধু একটি কমান্ডই লেখা অল অ্যানিমেলস আর ইকুয়াল বাট সাম আদার অ্যানিমেলস আর মোর ইকুয়াল দ্যান আদার্স যে সবাই সমান কিন্তু কিছু অ্যানিমেল বাদে পিক্সরা এখন অনেক সভ্যতায় সভ্য হয়েছে তারা এখন মানুষের মতো চলাফেরা করে তারা মানুষের সাথে আড্ডা দেয় আসলে তাদেরকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে কারা মানুষ এবং কারা পিক্স 
তারা এখন যে মিস্টার জোন্সের যে ঘরটা ছিল সেটা ব্যবহার করে এবং যে দামি দামি জিনিসগুলো জোন্সের ছিল সেগুলো তারা ব্যবহার করে এবং কি তারা বর্তমানে বিছানা শুয়ে থেকে তাদের উইলমিড হয়েছে এবং খামারটি পুরোপুরি আলোকিত মোটামুটি তারা এখন পশু এবং মানুষ তাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে তারা আগের অবস্থায় ফিরে গিয়েছে আগে যেমন মিস্টার জোন্স সব সবগুলো সব পশুদেরকে নির্যাতন করত আর এখন নেপোলিয়ান সবাইকে নির্যাতন করছে এবং সে পুরো খামারের কর্তৃত্ব করছে অর্থাৎ যে খামারটি পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ফিরে গিয়েছে এবং নেপোলিয়ান বর্তমানে এই যে খামারটি আছে সেই খামারটি যে অ্যানিম্যাল ফার্ম এটিকে আবার নাম চেঞ্জ করে সে নাম দিয়েছে ম্যানোর ফার্ম সে সবাইকে বলল যে এটার নাম আগে ম্যানোর ফার্মে ছিল তাই এখন এটার নামই ম্যানোর ফার্মে থাকবে অর্থাৎ সেই যে পূর্বর যে অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থা একই রয়ে গেল আর ঠিক এভাবেই আমাদের নভেলটি শেষ হলো আর এই নভেলে কিছু এলিগরি বা সিম্বলস ইউজ করা হয়েছে যেগুলো অন্য ক্যারেক্টারগুলোকে বা রাশিয়ান যে রেভলেশন ছিল সেই রেভলেশনে যে কিছু এলিট শ্রেণীর লোক ছিল এবং ক্লাস যারা ওয়ার্কিং ক্লাসের লোক ছিল তাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে প্রথমেই বলতে হয় যে ওল্ড মেজর এটি সে মূলত কার্ল মার্কসকে রিপ্রেজেন্ট করে কার্ল মার্কস ছিল জার্ম জার্মান ফিলোসফার এবং ইকোনমিস্ট তিনি এটা বিশ্বাস করতেন যে যারা ওয়ার্কিং ক্লাসের লোক তারা নির্যাতিত হচ্ছে এলিট ক্লাসের দ্বারা তিনি সবার ভেতরে একটি চেতনা ভোজ জাগ্রত করেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে বিদ্রোহ করতে হবে তাদের মধ্যে রেভিলেশন নিয়ে আসতে হবে তাহলে তারা এই পরাধীন থেকে মুক্ত হবে পরবর্তীতে তার এই জিনিসটাই সবার মনে জাগ্রত হয়েছিল এবং একটি রেভলেশন হয়েছিল যেটা ছিল রাশিয়ান রেভলেশন নেপোলিয়ানকে তুলনা করা হয়েছে স্টেলিনের সাথে স্টেলিন ছিল সেখানকার যে রাশিয়ান যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সেখানকার যে শাসক সে ছিল খুবই নির্যাতনকারী সে সবাইকে নির্যাতন করত যেমনিভাবে নেপোলিয়ান তার ফার্মে কর্তৃত্ব অর্জন করেছে ঠিক তেমনিভাবে এই স্টেলিন তার যে ই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সেখানে কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল অপরদিকে স্নোবল রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে টটস্কি টটস্কি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির একজন ব্যক্তি যাকে স্টেলিন সবসময় অপোজিট মনে করত যেমনিভাবে নেপোলিয়ান অপোজিট মনে করে স্নোবলকে স্কোয়েলার স্কোয়েলার রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে রাশিয়ান যে মিডিয়া বা প্রেস সেই প্রেসকে যেটা মূলত আমরা বলতে পারি প্রপাগান্ডা যে তার মাধ্যমেই কথাগুলো বের হয়ে এসেছিল যে মিডিয়ার মাধ্যমে যেমন রাশিয়ার রেভলেশন এবং কথাবার্তা স্টেলিনের কথাবার্তা সব প্রচার করত তার পক্ষে ঠিক তেমনিভাবে স্কোয়েলার নেপোলিয়ানের কথাগুলো সবার কাছে প্রচার করত বক্সারকে আমরা দেখি বক্সার মূলত রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্লাস যারা ছিল তাদেরকে মূলত যারা হার্ড ওয়ার্ক করত কিন্তু আলটিমেটলি তারা তাদের যে জীবনটা সেটা ছিল খুবই সাফারিংয়ের তাদের জীবনটা কষ্টে ভরা অপরদিকে ক্লোভার ঠিক এই ওয়ার্কিং ক্লাসের পিপলকেই নির্দেশ করে বেঞ্জামিন হচ্ছে দ্য স্টোয়ে ক্যাল অ্যান্ড সাইনিক্যাল ফিলোসফার যারা কখনোই বিশ্বাস করে না যে আসলে পরিবর্তন সম্ভব ঠিক তেমনিভাবে বেঞ্জামিনও বিশ্বাস করত না কোনো পরিবর্তন সম্ভব এই বেঞ্জামিন দ্বারা ওই সব লোকদেরকে ওই সব ফিলোসফারদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে মোজেস মোজেস দ্বারা মূলত রিলিজিয়নকে বোঝানো হয়েছে যে ক্যাথলিক চার্চ বা অর্থোডক্স চার্চ রয়েছে সেটা নির্দেশ করে কারণ হচ্ছে এই রেভেন একটি গল্প শোনাতো সেটা হচ্ছে সুগার ক্যান্ডি মাউন্টেন যেখানে একটি খুব সুন্দর জায়গা রয়েছে যেখানে শুধু শুধু শান্তি আর শান্তি প্রিস্ট রয়েছে তাদেরকে মোজের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে প্রিস্টরা বলতো যে পরবর্তী একটি ওয়ার্ল্ড রয়েছে যে ওয়ার্ল্ডে মানুষরা শান্তিতে থাকবে যেটা মৃত্যুর পরে হয়ে থাকে আর মোরিয়াল এটা মূলত একটি এর কোনো পার্টিকুলার সিম্বল নেই এটা জাস্ট একটি অর্ডিনারি ক্যারেক্টার আর যে ডকসরা ছিল ফার্স্ট ডক এগুলো মূলত সিক্রেট যে বাহিনী থাকে কোনো একটা গভর্নমেন্টের যে সিক্রেট আর্মি বা পুলিশ থাকে সেই আর্মি বা পুলিশকে নির্দেশ করে যেমনিভাবে নেপোলিয়ান এই কুকুরগুলোকে আলাদা করে লালন পালন করেছিল এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছিল দ্য শিপ দ্য শিপ মূলত যারা ব্লাইন্ড ফলোয়ার তাদেরকে বোঝানো হয় যে শিপরা সব সময় যে নেপোলিয়ানের কর্তৃত্ব তারা স্লোগান দিত অনেক সুন্দর সুন্দর মানে যখন যেটা কথা বলতো সেটাই তারা মেনে নিত অর্থাৎ তাদেরকে বলা হয় ব্লাইন্ড ফলোয়ার দ্য পিজিয়ন পিজিয়ন হচ্ছে সিক্রেট এজেন্টস যারা একটি খবর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে পৌঁছিয়ে দেয় মিস্টার পিলকিংটন 
এটা মূলত চার্চিলকে নির্দেশ করে দ্য মিনিস্টার অফ ইংল্যান্ড আর যে তার ফার্মটা ছিল এই ফার্মটিকে বোঝানো হয় যে ইংল্যান্ডকে মিস্টার ফ্রেডারিক এটা মূলত হিটলারকে নির্দেশ করে হিটলার যেমন চেয়েছিল যে সারা বিশ্বকে সে দখল করবে সারা বিশ্বকে সে কর্তৃত্ব নিয়ে আসবে তাই ফ্রেডরিকের ফ্রেডরিকও চেয়েছিল যে ম্যানর ফার্মকে বা অ্যানিম্যাল ফার্মকে সে দখল করবে এবং কর্তৃত্ব অর্জন করবে কিন্তু আলটিমেটলি সেটা সফল হয়নি এই ছিল আমাদের যে এলিগোরিক্যাল স্যাটার বা যে এলিগোরিক্যালি কোন ক্যারেক্টারগুলো কোন ক্যারেক্টারকে বোঝাচ্ছে সেই বিষয়গুলো অনেক লং একটি আলোচনা আমরা খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এর পরেও যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা অতি শীঘ্রই এর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন পরবর্তীতে ডিসকাস হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম